Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 25 de dezembro. Feliz Natal, Missão Belém! Feliz Natal a todos, aqui no Brasil, no Haiti e na Itália. Feliz Natal a quem está iniciando agora a sua caminhada e Feliz Natal a quem está na Missão Belém desde o nosso início. Feliz Natal a todas as equipes de evangelização. Feliz Natal a todas as casas de acolhida. Feliz Natal a todos os missionários. Feliz Natal a quem chegou ontem na Missão Belém e Feliz Natal a quem já é acolhido há anos. Hoje, dia de Belém, é a festa da Missão Belém. Cada um sinta a alegria desse dia porque a vida nasceu, a felicidade nasceu, a salvação nasceu a partir da pobre criança de Belém. Hoje, no dia de Natal, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o reclinou numa manjedoura. Hoje é a nossa grande festa. Jesus nasce pobre no meio dos pobres, trazendo o céu para essa terra e levando a terra ao céu. Belém cativou o nosso coração, falam os nossos estatutos, e é isso que acontece de verdade na nossa vida. Vamos viver com o menino Jesus no coração todo esse dia refletindo sobre o grande mistério que hoje acontece e continua acontecendo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, saiu um decreto do Imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. O anjo do Senhor lhe apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse, Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Esse é o anúncio do Natal, que hoje ressoa no mundo inteiro. Nasceu a vida, nasceu a salvação, nasceu o amor. O Messias esperado há séculos hoje nasce no meio de nós. 
Como não ficar alegres diante de uma notícia tão boa? Trata-se de uma boa nova, que vence toda coisa ruim que possa existir ao redor de nós e dentro de nós. Mais verdadeira do que a minha dor é a alegria do nascimento de Deus em mim, diante de mim. Nunca mais tristeza, nunca mais trevas, nunca mais escravidão. Jesus é, de verdade, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a plenitude de sua felicidade. Assim fala São Leão Magno em sua homilia no dia de Natal. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremos-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque Nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento da culpa, veio libertar a todos. É o justo porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos Glória a Deus nas alturas e anunciam Paz na terra aos homens de boa vontade. Eles vêm a Jerusalém Celeste ser formada de todas as nações do mundo. Diante desta obra inimaginável do amor divino, como não devem alegrar-se os homens em sua pequenez, quando os anjos em sua grandeza assim se rejubilam? E assim continua São Leão Magno. Despojemo-nos, portanto, do velho homem com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não volte aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaia sob o jugo do demônio porque o preço de tua salvação é o sangue de Cristo. Estas palavras sintetizam o extraordinário evento do Natal, que se veste de uma humildade comovente. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como pensar que este seja o nascimento de um Deus, do Rei soberano de toda a terra e de todos os tempos? A pobreza e a humildade fazem parte de Jesus desde o berço. Nasce em um estábulo, no meio de ovelhas e outros animais, e é deitado numa manjedoura onde os animais se alimentam, sua casa é uma gruta. Nosso pensamento vai logo na quinta-feira santa, quando este Messias humilde se ajoelha diante de cada um dos apóstolos e lava os pés. Não há dúvida que a realeza de Deus está revestida de humildade 
e si trasmette in un servizio. Natal fala a cada um de nós, a todos os que o contemplam com simplicidade de coração. A alegria não precisa de grandes coisas. Ela não nasce no palácio de Herodes, mas numa mísera gruta. Como é grande esse mistério! O amor procura as grutas, procura as pobrezas, como o homem procura o oxigênio, e o peixe não vive fora d'água. Assim é o amor, ele não vive fora das grutas. Feliz quem é pobre como os pastores e é convidado a entrar. Deus, na sua bondade, convidou cada um de nós da Missão Belém a entrar nessa gruta de Belém e a ficar bem pertinho da manjedoura. Para nós, viver abraçados aos pobres é um voto e uma alegria. Escolher o mais baixo, o mais pobre, o mais desprezado e desprezível nos faz encontrar o um menino de Belém todo dia, toda hora. É isso que farão os nossos cinco missionários, Wesley, Jéssica, Stefania, Silvia e Camila, no dia 28 às 15h30 na Catedral de São Paulo. Vamos acompanhá-los com a nossa vida e a nossa oração. E agora vamos ouvir novamente a leitura que ilumina o dia de hoje. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. O anjo do Senhor lhe apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse, Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também de todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam hoje o nosso coração.
Neste momento podemos escolher o nosso propósito que nos ajude a fazer da nossa vida um perene natal. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Hoje nasceu para vós um Salvador. É o Cristo Senhor. Paz e alegria a todos.